muungano ungewezekana kuwa federation ungewezekana kama ungekuwa ni muungano wa watu muungano wa wananchi lakini ndio muungano wa wananchi ni muungano wa siri mpaka tarehe 20 na 20 na mbili Aprili 64 Nyerere anasaini makubaliano ya muungano na Karume. Mhm. Mm mhm. Mm mtu yeyote aliyekuwa amesema hadharani juu ya majadiliano yaliyokuwa yanaendelea. Yalikuwa siri. Eh, drafting ya, ya Articles of the Union. Na haya ni maneno ya, ya nafikiri ni ya ya ya, ya, ya marehemu mzee Mark Bomani aliyesema kwamba yeye was a junior junior lawyer kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kaitwa na bosi wake bosi wake Roland Brown na na mwandishi wa wa, wa sheria na deputy uh, solicitor general Nin Sifut wakaitwa ikulu wakapewa kazi wakaambiwa iwe siri kwa kwa sababu ya usiri ule haukuzungumzwa kwenye cabinet haukuzungumzwa bungeni haukuzungumzwa kwenye press haukuzungumzwa anywhere nilikuwa ni secret negotiations za Nyerere na Karume na Karume hakuwa na msaada wa wa wa, wa legal advice eh? hakuwa na, na, na lawyers Nyerere alikuwa na mwalimu mm -hmm. anawashauri ana, ana wa, wa kisheria wa Kiingereza mshabana um, naomba umute mic yako Mwalimu ana, anasaidiwa na, na wanasheria wa Kiingereza kina Roland Brown. Um, Karume alikuwa alikuwa mwenyewe tu. Mm -hmm. uh, uh, basically he was arm twisted uh, na Nyerere kwamba usipoungana usipo na ondoa majeshi yangu alafu ushughulikiwe na hawa vijana wanao wanao kuzunguka kina babu kina hanga na kina na, na wengineo. Uh, sasa kitu muhimu ambacho mimi na, na nimekisema ni mara nyingi na, na nafikiri kinahitaji eh, air time kubwa zaidi ndio ukiachia articles of the union mm -hmm. ni kitu gani ambacho kilitokea siku ile ile ya Jumapili ya tarehe 26 Aprili mm -hmm. eh, baada ya makubaliano kusainiwa tarehe 22 Bunge mm -hmm. la Tanganyika likaitishwa tarehe 25 Jumamosi kwa dharura wakakabidhiwa articles of the union wakakabidhiwa na, na, na sheria ya kuridhia articles of the union and mm -hmm. of agency kwa hati ya dharura kwa msio kuwa wa bunge hati ya dharura manake ni kwamba mjadala hakuna Hakuna <laughs> muda wa ku, wa, ku, wa kusoma na kuelewa kinachoambiwa mkipitishe. Ndio maana watawala wanao dikteta actually wanapenda sana certificate of agency. Na mambo yanapitishwa na under certificate of agency mara nyingi huwa ni mambo yenye mm -hmm. consequences kubwa sana. Ndio likaletwa likaitishwa wakapitisha mm -hmm. siku ile ile ke muungano. Mm -hmm. Siku mm hiyo -hmm. hiyo ya muungano. Ere mm -hmm. mwalimu pitisha nyaraka mbili za za kisheria. Ni muhimu kweli lakini hazisemwi kabisa. Decree. Mhm. Mm Decree kwa Kiswahili kwa Kiswahili ni tamko amri. Sheria inatungwa kwa amri sio sheria inayotungwa mm -hmm. taratibu za kawaida za kibunge. Mm -hmm. Hii ni sheria inayotungwa mara nyingi wanaotumanga sheria kwa decree ni wanajeshi wanaoingia madarakani kwa kwa mabavu. Na ndio maana sheria za Zanzibar baada ya 64 zote ni de zilikuwa decree. Hakuna de hakuna de debate ni amri. Sasa mwalimu akatunga akatunga decree mbili siku ile ile they could not have been hazikuwa they could not have been drafted siku hiyo hiyo siamini kwa lazima zilikuwa zimeandaliwa kabla unanipata ndio kwanza decree ya kwanza inahusu inahusu katiba na inasema hivi 
eh, kuanzia sasa katiba ya Tanganyika katiba ya jamhuri ya Tanganyika itakuwa ndio katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar Unanifahamu? Ndiyo. Ukifanya hivyo, effect mm-hmm. yake kisheria ni kwamba una extend mamlaka ya Tanganyika kwenda Zanzibar. Unakuwa na, na mamlaka ambayo kikatiba ilikuwa ni mamlaka ya Tanganyika, sasa una extend kwenda Zanzibar. Ndio maana inaita power grab. Ndiyo. A power grab. Mm-hmm. Unanipata? Ndiyo. Kwa dik- Dikii ya mwalimu ya tarehe 26 Aprili siku ya muungano Jumapili. Mm-hmm. Dikii ya pili. Dikii ya pili. Na hiyo hiyo inaonyesha power grab. Inasema hivi kuanzia sasa nembo ya taifa. Nembo za taifa la Tanganyika zitakuwa ndio nembo za Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Nembo za taifa ni nini? Wimbo wa taifa? Hii Mungu ibariki Afrika sio wimbo wa Zanzibar, ni wimbo wa Tanganyika. Mm. Ehe, ile bibi na bwana. Ndiyo. Ile bibi na bwana ile uhuru mm. na umu. Ile ni nembo ya Tanganyika. Ikawa ikawa nembo ya, ya muungano. E, bendera ya taifa. Bendera ya taifa ya Tanganyika. Ndiyo. Hii ya leo ilikuja sabina, sabina moja miaka saba baadaye. Mm-hmm. 1971. Unanifahamu? Ndiyo. Kwa hiyo kwa, kwa hiyo nani zile zile ishara za utaifa wa Tanganyika zikafanywa kuwa ndio ishara za utaifa wa Tanzania. Siku ile ile ya tarehe 26. Baadaye baadaye Nafikiri baada ya mwezi mmoja uki, uki, uki nani uki rudia rejea hotuba yangu ya ya, ya bungeni the, 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 the day yeah. for pal. Mm-hmm. Mwezi mmoja baadaye eh, May eh, Nyerere akatunga aka decree nyingine ya tatu. Ile decree ya tatu ilisema hivi kuanzia sasa mahali popote ambapo kitu chochote au sheria yoyote inatamka neno Tanganyika itahesabika kuwa ni jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo kwenye mambo yasiyo kuwa ya muungano ya Tanganyika kama elimu ndio maana ukienda uki, tafu, so, soma kibao chochote cha shule ya msingi mahali popote Tanzania kinaanza kwa kusema sio mahali popote Tanzania bara Zanzibar hakuna kitu kama hicho Tanganyika huku mm-hmm. ya msingi ya mwana mbaya huko kibaha whatever kisarawe kinaanza kwa kusema jamhuri ya, ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wizara ya elimu utamaduni ra, 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 ra. shule ya msingi mwana mbaya kwa sababu decree mm-hmm. ilisema mambo yote ya Tanganyika yatakuwa ni mambo ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Sikuwa mambo hiyo lakini decree mm-hmm. ni sheria. Mm. Sasa kwa, ya, kwa kwa kufanya hivyo Tanganyika then ikafanya ika, ilipata ili, ili, ili mambo mawili kwa mpigo. Namba moja ni ile ambayo wazanzibari wameipigia kelele miaka yote kwamba basically Tanzania ni Tanganyika. Tanganyika ilivaa joho la Jamhuri ya Muungano. Tanganyika ni Tanzania. Lakini cha pili ni kwamba Tanganyika ili extend madaraka yake Zanzibar. Tumewanyang'anya tume mambo ya nje. Tumewanyang'anya ulinzi. Tumewanyang'anya ma- ma- mambo muhimu ya kiuchumi, e- e- leseni, biashara, sarafu, fedha, e- tumewanyang'anya mafuta, tumewanyang'anya everything. Tumabakisha hicho hilo nani nani tupu iliyobaki makapi yaliyobaki ndio wanangangana nayo mpaka 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 leo lakini yote muhimu tuvanyang'anye ndio makoloni nilianza hoja yangu kwa kusema tuoze power grab na na alichosema professor Ali Mazrui 1965 ndio 
colonial relations huwa zikoje colonial relations ukitaka kujua nchi ina uhusiano wa kikoloni na nchi nyingine angalia who controls defense and security aneta control defense and security ndio mtawala ndio ndio mkoloni mwenyewe nani anaye control defense and security zanzibar au kwenye muungano kama sio dar es salaam ni kweli ukitaka kujua colonial relationship angalia foreign affairs international relations nani anaye control international relations tanganyika anaye ukoloni colonial relationship unaangalia fedha sarafu na mahusiano ya kiuchumi ya kimataifa nani anayeadhibiti dar es salaam unaangalia maswala ya utawala nani anayeamua nani atawale zanzibar haya maamuzi sio ya wazanzibari hajawahi kuwa ya wazanzibari angalau tangu 1972 walipouawa karume mm. jumbe jumbe alikuwa chaguo la nyerere na wengine wote waliofuata wamechaguliwa Dar es Salaam au Dodoma. A colonial relationship. Ifahamu. Lakini unaweza ukaiona hata kwa kuangalia sheria zenyewe tu zilizotungwa na namna zilivyotungwa. E, sisi wa Tanganyika hatupendi sana kujiita wa Tanganyika. In fact hakuna watu wanapenda utanzania kama wa Tanganyika. Wazanzibari wako totally dubious about ta- Tanzania. Ndio maana hatuwaelewi. <laughs> sisi ndio wa Tanzania kwa sababu sisi ndio tuliovaa joho la muungano. Sisi ndio tuliopata tu, ndio uh, tunaonufaika na mafao yote ya muungano. Fedha zikija za UNESCO. UNESCO na swala ya elimu, sayansi na nini na nini. Sio maswala ya muungano. Kwa tukipata msaada wa UNESCO ni msaada wetu sisi wenye muungano sio Zanzibar Zanzibar watajitafutia huko nani sio wanajitafutia nje a nje lazima waombe ruhusa yetu eh maswala ya afya sio maswala ya muungano tukiletewa chanjo za Covax na WHO mm-hmm. na hivi eh hazie Haz- Covax na nina WHO hawawasiliana Zanzibar wanakuja Dar es Salaam kwanza ni zetu Waki, hmm. ma, m, misaada ya barabara eh barabara sio maswala ya muungano kwa ikiletwa hela ya, ya EU ya kujenga mabarabara ni hela za kwetu za Dar es Salaam na za umeme na nini na kadhalika na kadhalika na kadhalika hii nchi ambayo ilikuwa mwanachama wa umoja wa, ma, wa mataifa tarehe 16 Desemba siku moja na Kenya. Ndio Zanzibar imekuwa mwanachama wa UN. Leo hii imebaki omba omba wa Dar es Salaam. Omba omba wa watanganyika. Viongozi wao wa viongozi wa Zanzibar tunawaweka sisi. Eh? Ndio 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 nipo. Yes yes. Eh, na, na, kwa nini wanavumilia haya? Kwa nini wanakubaliana na haya? Of course viongozi wa CCM Zanzibar wanafahamu kwamba bila Dar es Salaam hawatakaa madarakani siku mbili Zanzibar. Kwa wao wanakwenda wana, wana na muungano kwa sababu tu unawezesha kuendelea kutawala Zanzibar. What happens to the country it doesn't matter. Mm-hmm. That is selfish. another another so selfish colonial relationship. Wakoloni wao wanatawala through vibaraka. Mm-hmm. Through vibaraka. Kwa hawa vibaraka vibaraka wetu hawa eh ni vibaraka wetu. That is how colonial relationships are. They are totally unequal. They are relations of domination. Muungano ni domini, ni, ni relation ya ya ya, ya cooperation. Mm-hmm. wetu umekuwa ni relation ya domination ya Tanganyika over Zanzibar. 
Mm-hmm. Kwa hiyo, kwa hiyo. That's where we are. Mm-hmm. Nilisema ni, ni, ni hiyo ndio legacy ya Mwalimu Nyerere. <laughs> ya Mwalimu Nyerere was very clear. Kama kuna kitu ambacho ambacho pengine hatutamsingizia nacho, mhm. Kamba mara nyingi mara nyingi sana ali, alitumia hila na ku, kwa kujificha na nini eh mm-hmm. the whole business ya namna tulivyoungana ilikuwa hila tupu jinsi ambavyo muungano umeendeshwa over oh, hila tupu lakini na, in 1984 wakati wa mjadala wa wa, wa mkubwa ulio ulio ngoa jumbe madarakani mwalimu alisema hakusema hadharani alisema kwenye vikao vya neke aliyokuwa anabiendesha mm-hmm. anasema kesho lengo ni nini Lengo ni kuhakikisha kwamba mamlaka ya Zanzibar yanakuwa mamlaka ya muungano i.e. serikali moja. Serikali mm-hmm. moja. Moje. Mm-hmm. Kasema, kwa, kwa nini tumeweka ma, mambo ya muungano kwenye katiba? Tumeweka mambo ya muungano kwenye katiba ili tuweze kufafanua yale mambo ambayo yako chini ya mamlaka ya Zanzibar ili baadaye yahamishiwe kwenye mamlaka ya muungano. Mm. Unanifahamu? Usomeni mm-hmm. kitabu Iko kwenye nani? Iko kwenye kitabu cha Shivji. Unanifahamu? Ndio. Kwa hiyo kwa hiyo that is where we are. Uta, itakuwaje mbeleni? Mimi naamini, mimi naamini kwamba mm. eh, eh, huu muungano mm-hmm how to survive ccm do mm-hmm. how to survive ccm mm-hmm. kwa sababu ni muungano ni muungano wa ccm huku bara na ccm ya kule visiwani wa zanzibari wengine wote in fact mm-hmm. ordinary members wa ccm ya zanzibar wote almost what universally Mm-hmm. Hakuna mtu an- anataka hii habari ya nini ya muungano. Kwa as long as CCM is in power utakuepo. Kwa ukatili huo huo manake sasa namna ya kumaintain ni kupeleka vifaru. Ndio maana kila baada kila wakati wa uchaguzi inabidi tupeleke magari ya deraya na, na vifaru Zanzibar. Ni kweli. Kwa, Kuna footage kabisa ya vifaru hata mwaka 2020. Ni hivi? Ni hivi? That's the only way of maintaining the lie the lie of the union kwa kwa mabavu kwa kuua watu kwa kuteka watu nyara kwa mambo yote ma ovu ambayo tumeyafanya over the over many many years that's the only way ya ku maintain muungano ukisema wananchi wa, wapate fursa ya kuamua eh, hauta ha survive siku mbili mwa, mwa, mwaka 2014 wakati wa miaka hamsini ya muungano nilikwenda Zanzibar na nili, nili, nilikuja kuisema bungeni and, and it's always very important kurejea mambo haya yeah. e, kulikuwa na festivities kubwa sana kwenye miaka hamsini ya muungano hizo festivities zote zilikuwa Tanzania bara sisi ndio Dar es Salaam mzima ilipambwa picha zile za, za Nyerere na Karume wakisaini muungano. Ukienda Zanzibar kwenye hakuna hata moja. Hata moja. Kwa sababu muungano umekuwa calamity to Zanzibaris. Ukitaja jina la Nyerere do Zanzibar wanasema, mm. wanasema nini? Eh? Ule msemo nini? Laana tula. Laana tula. Mwezi wa mlaani. Watu hawajui eh, lakini watu hawajui hiyo wengine nadhani wengine wana express bara, shock huko DM ehe kwa bara hamjui kwa sababu mwenyewe muungano mwenyewe ndio muungano wenyewe lakini wazanzibari wanajua hii sana sana wawe wa CCM wasio kwa CCM ukisema nyere laana tula kwa sababu wana associate hizi calamities na muungano kwa hiyo uta, uta survive as long as you have CCM. Na ndio maana CCM does not dare kukubali katiba mpya kwa sababu katiba mpya ni mwisho wa CCM na mwisho wa muungano wao huu wa kikoloni huu. 
na ndio the last legacy umesema ya mwalimu Nyerere sasa lisu ya ya ndio nitaka nisema tupate maana najua kuna watu pia wanataka wakuhoji na wewe ehe endelea na papa mmalizie kwa kusema hivi kuna watu wanajifanya wanapenda muungano oh muungano nini eh eh tutaulinda kwa gharama yoyote maneno kama hayo ujinga mtupu ukisoma kwenye katiba yetu ya sasa hii katiba ya jamhuri ya muungano hii kuna ibara kwenye ibara ya 98 pale ibara ya 98 ya katiba 98 around that inasema inaweka utaratibu wa namna ya kuvunja muungano inasema hivi moja wapo mambo yatakayoamuliwa kwa idadi ya theluthi mbili ya kura za wabunge wote wa Zanzibar na wa Tanganyika kuna mambo yameorodheshwa pale moja wapo ni uwepo wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mnanielewa yes tumeipata kwa hiyo kat, kwa katiba ya sasa huu muungano huu ambao unalindwa kwa damu kwa mavifaru kwa nini unaweza kuvunjwa na wabunge tu theluthi mbili ya wabunge wa bara theluthi mbili ya wabunge wa Zanzibar kwa katiba ya sasa mm-hmm.